。好知啊，我们这是还乡，不是投胎。那老猴子好不好，都在花果山顶上等着呢，不用忙慌。咱们按他吩咐，把五根收归来，只待他拿出第六根，齐了。<笑>造化低了，是条绝路。
。造化，造化，是师兄的筋斗云嘞。我正愁该如何捞你，不去这云倒是乖滑。想是他在这山间云雾里躲藏了多年，感应到你的五根，记起救主人，恰巧救你一命。他既认得你，倒不如先使唤使唤他。我虽能画风，可驮不动你的肉骨凡胎。天兵天将拦了这许多，山里定有大事发生，我们且去瞧瞧。
带矛，你愈发像那猴子了。只是莫学他，一枪撒泼就行。那猴子宝贝多着嘞，老朱在四处探探。
，这，这是师兄的锁子黄金甲。这猴子和老朱一样，浑身是宝，不光自己死不透，连披挂也化作了山中灵物，还想着杀光天上鹰犬，烧他们虾鱼作陪呢。若不能先一步收了他们，却要被这些废物盗去了。老朱，先去寻寻其他姐姐，你速速跟上。
，这次我是走狗。<笑>爸爸爸。有你们猴子在，老猪次次都是空忙。贤侄，日后平步青云了，可别忘了携带携带叔叔。别学你那祖宗，好事不曾想过我，苍活累活全拿我顶杠。此处聊着，再去别处看看。
小侄儿救命了！呃，老猪吃素，想必里面也不是阿杂。哎，你莫嫌，你莫嫌。好在你把这东西取回来，不算太亏。现在师兄的金甲都攒齐了，该去那水帘洞里坐坐来。你随我来。
，你是哪里来的敌人？我这大圣部下的群猴，都是一般模样。<笑>你这嘴脸生的各样，相貌有些雷堆，正是别处来的妖魔。<笑>自从西行之后，我许久没来过此处了。不想，还是这模样。当年他在这座上，还压着我给他磕头呢。藏在这里了，果然，连观音都说那猴子一毛不拔，这东西必然也是留给猴子猴孙的。老侄儿，还是你来试试吧。这东西，便不再有退路。你这模样，倒是与师兄一般无二了。贤侄如今披挂齐整，兵器凶横，速速上山，让我看看那老猴子弄个什么把戏。前便是山顶，我们走。
来了。今日就是与你老儿自个儿来了，老夫也不让分毫。你先让他打听打听。闷热的起了。石头，有我老朱的见识。
，来了。嗯，来了。上船。<笑>啊，我说老侯，上了你这贼船，不会回不了头了吧？<笑>天下哪里不是贼船？不上我这艘。你以为就回得了头吗？嗯。哎，这里是什么地方？他的记忆那猴子打小就这样，捡到好东西一定要拿到手，别人不给他就抢。这眼见便喜、不择手段的臭毛病，与黑熊金池又有何分别？小偷小摸要不得，哎，学佛悟道就是大功德。哎，我看呢，差不多，都差不多。好一只泼猴，在地下成王成圣还不够，偏要跑到天上去讨个官儿做。可这天上没待几日，只因王母不请他赴宴，便怒发冲冠，恨不得把整个天宫都给拆了。哎，耳听即怒，恣意妄为，和那黄毛畜生一个德行。养不熟，养不熟啊！那时他还小，不懂事儿嘛，又没佛祖教，又没师傅带。哎，你这老人家也太小气，老揪住人家小时候的丑事儿不放，大了也没好到哪儿去。他从那五指山下出来后，说是懂了礼数，收了心性，车迟裹着一泡尿，就全露馅儿了。母尊长自封偶像，从来没把佛祖师傅那些教诲放在心上。嗨，顽皮而已，天生本事大的人呢，骨子里都有那么点自恋。我也一样。比丘痴爱，目空一切，比起那黄眉小子的狂妄。我看也不遑多让。嚯、哦，这不是那谁吗？呃，叫什么夫人呢？嗯，呃，弄得师傅一怒之下，把师兄赶回了老家。哎，在白虎岭，他倒是狠心绝情，接连三次打碎过去的爱人，自以为从此不会再有牵挂。可你也明白，他心里根本没有放下，不然也不至于成了佛，仍要执意逃离灵山。蛇长必死，多情一蛇。<笑>这一点，他像你，还有你的那些个情人，无论身在何处，永远是孽海青天的囚徒。别说我，老朱是慧根不够，师兄自那次后，情情爱爱的消停多了。嗯、哎，八戒，啊，仔细看看，这里很多你的好朋友。哎、哦，酒肉一场，算不得朋友。酒肉朋友也是朋友。哼，你说是就是吧。嗯，这几个老兄弟似乎没得一个善终啊。是啊，古往今来的奇才异能之士，何其之多，但真正成就不朽功业的，寥寥无几。你们可知为何？呃，世道不公。世道。
从来不恭，运气不好。运气只是强者的谦辞，那只能是<笑>没我老猪英俊了。<笑>因为空有天赋，不思进取，小富即安，沉迷享乐。想安逸，又想名利；想快意江湖，又想成佛做祖，哪有这样的好事？身本多忧，怎可全求？牛魔王如此，孙悟空也如此。有天命的眷顾，更需有斩断私心烦念的觉悟。你。可记好了。嗯、啊，老侯，这不能是师兄的回忆啊！你又弄鬼哄我们。哎，如今六根还缺一根，八戒，是哪一根？眼耳鼻舌身意，意、啊、吹意。你方才看到了什么？我们仨，那就是最后一根。哦，哦我懂了，是你。我一早就猜疑，敢莫你才是大师兄的意，难怪一路引导我们。不是我，是他。什么鬼话？你说他是大师兄？是，也不是。我说你这个老猢狲，都到这儿了，还含含糊糊卖什么关子？哎，大圣死后，六根中有五根存留下来，被几个妖王分去，唯独一没了。为六根之首，是每个生命独一无二的本质。正因如此，它注定会随着生命的逝去而陨灭。等等，你说大师兄死透了，活不回来了？你个老东西，一直在骗我们！你的大师兄。绝无可能复生了，但他的根本并没有消疏，天地也自会再生出一个合适的后辈，把那根本连同名号一起传下去。这天选的后辈，便是天命人。你原是无名之人，却在集齐六根的途中。斗了重重艰险，战了许多强者，淬炼出了足以配得上那份力量的刚强意志。哼，你是说，让这小猴子顶替我师兄？他配吗？孙悟空早就死了。八戒，你心里明白，你那师兄从来没那么圆满。孙悟空既已不在，当接过这名号的人，或者是他到了，后面我们不便再送，你需独自过去。孙悟空死后，留下了一具六根全无的残破苦衬。纵然多年过去，那残躯仍有天然灵气，能感应自己生前的气息。你若真是天命所归。便去亲手将这具不生不灭、无魂无魄的僵尸除去，从此六根合一
西游重续。呃，不成不成，呃，太医上木木出出的，我不放心，我同他一起去。这个地方本就是悟空死后残留的执念所化，这返本还原的最后一关，只有靠他自己，你我帮不上忙。不信。你看，小猴子，好侄子，打不过就跑。悟空的名头，咱不要也罢。
们一定都听过关于他的故事。有人说，他帮唐僧取到了真经，封了斗战胜佛，从此留在了灵山。也有人说，那个成佛的根本不是他，真正的他早就死在了西行路上。还有人说，西游从来都没有发生过，他只不过是说书人杜撰的一只猴子。但我要讲的故事，你们一定没有听过。